makamu wake mama Samia waziri mkuu mawaziri na manaibu wote na watendaji ambao ndio wanaomsaidia katika kuhakikisha serikali hii inakwenda vizuri katika kutatua shida za wananchi mheshimiwa naibu mheshimiwa mwenyekiti ili swala la miradi kama leli hii ya standard gauge miradi wa umeme wa rufiji mradi wa, kufu, ku, wa kufufua shirika la ndege barabara ya mfugale interchange ya ubungo ujenzi wa meli katika maziwa makuu kule nyasa kuna meli ambayo inakaribiwa kuzinduliwa mwezi Desemba ujenzi wa meli ziwa Victoria viwanja vya ndege temino tu unamalizika hivi karibuni taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete imefanya maajabu sana pamoja na kitengo cha taasisi ya mifupa taasisi hii imetibu wagonjwa ambao imezuia hata imepunguza wagonjwa kwenda kutibiwa nje ya nchi na imesevu kiasi cha fedha kingi kwa kutumiwa mabingwa wa wazawa madaktari wetu kwa mambo maya machache na mengine ambayo siwezi kuyataja yote kwa kipindi cha miaka mitatu kimeushangaza ulimwengu kimewatangaza wa Tanzania kimewatisha wapinzani wetu wamekosa la kusema ndio maana wanadiliki hata kusaliti kusema kwamba wazungu ndio wanastahili kutetewa kuliko wale wananchi waliowaleta hapa bungeni wanaostaliwa kutetewa wao wanatetea mataifa ya nje maana yake ni kukosa hoja na yote haya yametokana na utendaji mzuri wa rais wetu Magufuli wakisaidiana na viongozi wenzake Mheshimiwa mwenyekiti itakumbukwa nchi yetu baba wa taifa alipata tabu sana katika kuijenga kuimalisha na kujenga umoja sasa wakati ule ule baba wa taifa pia walikuwepo wakoloni ambao wenye, langa, wenye ngozi nyeusi walimfanyia vikwazo kwa hiyo hatushangai hata sasa hizi zama za magufuli kuwekewa vikwazo kwa sababu watu wengi ambao walikuwa na inyonya nchi hii sasa hivi mirija yao imefungwa sasa hawawezi kukubali ndio maana wanatumia vibaraka wao kwa kuwalipa pesa ili waweze kupotosha huma sisi tunasema hatutakubali tuko mbele katika kuhakikisha nchi hii inasonga mbele tukimsaidia jemedali wetu Magufuli na Magufuli yeye usifikirie kwamba ni watanzania peke yake ambao wanatambua kuna mkutano mmoja ulitokea kule Senegal Walipo 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 tabulisho wa Tanzania kwamba wanatoka Tanzania. Ule mkutano ulizizima ukishangilia magufuli magufuli magufuli. Na ulikuwa umehudhuria na nchi kama 30 kitu za Afrika na nchi za Ulaya na ulikuwa unafadhiliwa na taasisi moja ya, ya kikolea. Sasa kama mataifa ya, me, ya nchi nyingine wanatambua uwezo wa magufuli. Kwa nini wa Tanzania sisi wenyewe tunakuwa wasaliti? Lakini hiyo haitutishi. Sisi tunamwongea tunamwombea Magufuli aendelee kusonga mbele. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba niongelee ni, ni kasoro au dosari ambazo zinasaidia au zinachangia kurudisha hii kasi. Katika swala la rasimali watu. Tunahitaji rasimali wa, 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 watu ambao wenye sifa ambazo zitaweza kuweka kichocheo cha uchumi wa nchi hii kwa mfano tuna mapungufu katika ta, 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 katika watu ambao wenye taaluma ya marketing customer care asante asante sana kwa mchango wako naunga mkono hoja asante tunaendelea mheshimiwa mwakibete fred Asante sana mheshimiwa mwenyekiti kwa kunipa fursa nami niweze kuchangia katika 
mpango ama mapendekezo ya mpango wa maendeleo wa taifa na mwongozo wa maandalizi ya bajeti kwa mwaka 2019-2020. Awali yote nipende sana kuwashukuru na kuwapongeza viongozi wa Wizara hii ya Fedha, Mheshimiwa Dr. Mpango pamoja na naibu wako kwa namna ya kipekee sana ambavyo mnaitendea haki Wizara hii. Na nimesoma kwa umakini mkubwa katika hii katika hiyo tuba yako lakini pamoja na hiki kitabu ambacho nimependekezwa mpango wenyewe na mimi nitakuwa na baadhi ya maeneo ambayo ningetamani e, yaje yazingatiwe hapo utakapokuja kuleta mpango kamili mwakani tarehe 11 Machi 2019 Nikianza na eneo la kwanza ni swala zima hili la umeme umeme ambao tunajua hakuna nchi duniani inaweza ikasimama ama kuendelea kama hakuna umeme wa kutoshereza na tena umeme wa uhakika na kwa msingi huo nipende kumpongeza sana mheshimiwa rais kwa maamuzi yake thabiti na imara kabisa kwa ajili ya kwanza ujenzi wa Stiglas Gorge katika e, mto ule wa Rufiji ambao utakuwa na mega watch of 2100 lakini ukisoma katika page namba 35 ya hotuba yako mheshimiwa mpango utakuta kwamba kuna vyanzo hivyo kutoka mto Rufiji lakini pia ningependekeza kwamba kama ingefaa kwa sababu ili uchumi wa nchi uweze kusonga mbele ni lazima tuwe na energy mix energy mix kwa maana kwamba hata kama umeme wa maji utapungua kama ambavyo tunajua wote wa Tanzania kwamba kuna mabadiliko ya tabia nchi na wakati mwingine vyanzo vya maji vinakauka lakini tukiwa na vyanzo mbalimbali vya nishati ya umeme itarahisisha sana kupikia uchumi wa kati kwa nchi yetu ifikapo 2025 kwa mfano kama tutapendekeza katika mpango wetu ujao kwamba umeme wa joto ardhi na tumeshasema unapatikana kwa megawatt of tano katika nchi hii na nilifurahi kusikia na kuona kwamba tayari kampuni ambayo itashughulikia maswala uchorongaji wa visima kwa umeme wa joto ardhi kwa maana hiyo themo wamesha pata kibali lakini kwenye mpango huu sijauona kwa hiyo nitafurahi sana ikiangizwa hiyo ili iwe sehemu mmoja wapo mbadala ku supplement swala la umeme lakini pia kuna umeme huu wa upepo tumeona maeneo mengi ya katikati ya nchi yetu ya Tanzania ikiwepo hapa Dodoma Singida na maeneo mengine mengi ni umeme ambao tunaamini hautakuwa na gharama kubwa katika uzalishaji kwa sababu ni upepo na utaendelea kuzalisha megawatt zisizopungua zaidi ya 600 lakini jambo lingine katika mpango ningependa kupendekeza ukisoma katika kitabu chako na sasa ule kurasa wa msini, e, umesema kuna miradi ambayo itaingiwa serikali pamoja na sekta binafsi lakini haujazungumzia swala la upande wa barabara hasa sasa upande wa public private partnership swala la barabara imekuwa changamoto katika nchi yetu tunaipongeza serikali imejitahidi kadri inavyoweza lakini kama pia tutafanya kama nchi zingine kwa mfano hivi karibuni nilikuwa Kampala Uganda tumeshuhudia tayari wameshaanzisha mpango kama nchi za Asia na China hasa kwa mfumo huu wa toll road fee gate kwa maana kwamba unazishirikisha kampuni binafsi na hizo kampuni binafsi zinatengeneza barabara alafu kwa yeyote atakayetumia ile barabara analipa pale na hapo pita hiyo barabara na miundo minu mingi katika nchi hizi imesonga mbele kwa njia hiyo sijaona katika kitabu chako mheshimiwa waziri nafikiri pia ungependekeza hilo lingependeza zaidi lakini bado haitoshi E, ukienda nchi kama China maeneo mengi ya provinces ama majimbo ya China wamefanya kwa mfumo huu ukienda Nanjing ukienda Shanxi ukienda Shanghai ukienda e, Beijing ukienda mpaka mpaka mji mmoja unaitwa Liang kwa sababu tumepita huko pia kwa njia hii wameweza kutengeneza miundo mbinu mizuri tena ya uhakika kwa sababu anayepita ndiye anayelipia Lakini ningependa pia kupendekeza jambo moja katika swala hili la ujenzi wa miundombinu ya, ya, ya nchi yetu upande wa reli, upande wa barabara na maeneo mengine mengi. Wenzetu baadhi ya nchi wameanzisha benki maalumu kwa ajili ya kufasiliteti masuala haya ya ujenzi. Kwa mfano ukienda China kuna benki ambayo inaitwa Construction Bank. Inawezekana na sisi kwa kuwa ndio tuko kujifunza lakini si kujifunza tu tunatenda sasa. Na sisi tukiwa na benki ya namna hiyo ili iweze kufasilitate ama kuwezesha makampuni pamoja na serikali yenyewe kwa ajili ya miundombinu hii tunaamini tunaweza kufika sehemu nzuri zaidi kuliko hivyo ambavyo e, tulivyo kwa sasa. Gija mnipenda kupendekeza kuongeza katika mpango huu ukisoma ukurasa wako 48 katika hii umesema kuanzishwa kwa kala wa maji vijijini. Hili ni jambo jema sana kwamba maisha ya mtanzania katika swala la maji. Mheshimiwa Rais pamoja na kauli mbiu yake ya kumtua ndoo mama kichwani ninaipongeza sana 
lakini changamoto ambayo ninaiona mimi ni kwamba asilimia kubwa ya maji hata miradi ambayo inaanzishwa maji yanapotea yakiwa bado yako njiani na kwa mfano kwa mfano ukienda Dar es Salaam e, Dawasco tuliyoita kwenye kamati asilimia nane ya maji yote yanapotea yakiwa bado yako njiani sasa basi hatuna budi kwa sababu kama ni asilimia nane ya maji yote kwa maana kwamba vyanzo vipo mabomba yapo lakini asilimia nane hayafikii wananchi wale mimi ningekuwa na pendekezo haya kwamba ni muhimu tutumie teknolojia mpya na kisasa kwa ajili ya ku identify ama kutambua ni maeneo gani ambayo maji hayo yanapotelea tulipouliza e, wataalamu wa maji kutoka China walituambia kwamba ninyi kama mna mabomba e, mafuta mnajua ni sehemu gani mafuta yale yametoboka sawa sana gesi unaweza ka identify kwamba wapi gesi ye, bomba lile lina shida kwa vile vile hata katika teknolojia ya maji lazima kuwe na teknolojia kutambua ni mabomba sehemu gani ambapo yametoboka lakini mheshimiwa mwenye Asante sana mheshimiwa Mwakibete kwa mchango wako Mheshimiwa Ibrahim Raza atafuatwa na Mheshimiwa Jumaine Kishimba na Mheshimiwa Rehema Migila Jandai. Ndio hamna, hiyo ndio tofauti. Hiyo ndio tofauti kubwa ile ukuepo sasa hivi Tanzania hiyo hamu ya tano. Kwa hiyo nasisitiza kwamba Mheshimiwa Mpango usivunjike moyo kwa sababu kuna watu wamezaliwa gifted kwa kutaka kuwavunja moyo wenzio. Yaani kuna watu gifted kama Messi na Ronaldo katika mpira, basi kuna watu wamezaliwa kwa roho zao katika choyo wakiona jambo linafanyika zuri kazi yao kuponda ponda ponda. Mimi nataka niwaambie kwamba Mheshimiwa Rais yuko vizuri sana pamoja na serikali yake ya CCM tuko vizuri sana. Na kibiriti, kibiriti cha Mheshimiwa Rais imejaa msijaribu kuitikisa. Na muombea mheshimiwa rais aendelee na kasi hiyo hiyo sisi wapiganaji wake tuko tayari kumsaidia kwa jambo lolote lile na inshallah huko tunapokuwa na mbele ya safari 2025 2020 mpaka 25 mabadiliko Tanzania yanakuja makubwa sana na haya waliofanya mheshimiwa rais katika kipindi cha miaka mitatu ni mafanikio makubwa sana ni historia katika nchi yetu. Kuna mambo mengi sana Mheshimiwa Rais kafanya pamoja na serikali yetu ya CCM imefanya. Kwa hiyo naweza kusema kwamba hii peke yake inaleta picha tosha kwamba tuko serious na tuko karibu na wananchi katika kuletea maendeleo. Tukija katika kitabu chako Mheshimiwa Mpango changamoto zilikuwepo ni kwamba bado asilimia kubwa wafanya biashara hawana mashina za EFD. Tunakosa mapato makubwa sana. Na mapato yenyewe tunakosa asilimia kubwa sana naweza kusema asilimia ya hamsina tano au mpaka sitini watu hawana mashine za EFD. Serikali inakosa mapato makubwa sana mheshimiwa mpango. Na mimi kwa sababu ni, mzungu, ni mtu ambaye ninazunguka zunguka naona mambo hayo kwa macho yangu si kwamba nimeambiwa. Kwa hiyo hii ile moja ni changamoto kubwa sana katika changamoto ya pili nilikuwa nilikuwa natoa ushauri kwamba hizi ndege zetu ambazo zingine ziko njiani zinakuja katika kutuletea map kwa sababu hapa mpaka Kenya si save ndege Kenya Airways dola 400 kwenda Johannesburg dola 500 kwa hiyo tukisafiri usafiri wa ndani na hakika kwamba shirika letu la ndege la Tanzania litatengeneza faida kubwa sana ni si vibaya tukapeleka ndege zetu bombe na guanzu lakini tutizame hizi regional routes ambazo zina ni, ni masafa madogo lakini pesa kwa wingi zinaingia kwa hiyo nilikuwa kidogo hapa nilikuwa niliweke sawa kuhusu shirika letu la ndege la Tanzania lakini vile vile E, kuna sabotaji inafanywa na wafanyakazi wa shirika la ndege la Tanzania. Sabotaji yenyewe inaofanywa kwamba unapokwenda kufanya booking ya ndege ya Tanzania kuja Dodoma, unaambua ndege imejaa lakini ukifika uwanja wa ndege nafasi kumi mpaka mbili kwenye ndege zipo. Sasa nakuwa najiuliza. Sasa nakuwa nakuwa najiuliza hao walioniambia kwamba ndege imejaa na unafika uwanja wa ndege nafasi mbili mpaka tano nafasi zipo. Asante sana kwa mchango wako.
kujiunga mpango wa maendeleo wa 2018-2019 asante ndugu mwenyekiti shukran jazakallahu khair mheshimiwa jumaine kishimba tafatua na mheshimiwa migila rehema na mheshimiwa mheshimiwa na mimi naungana na wabunge wenzangu kuchangia uswada huu wa uchumi wa 2019 kwanza nampongeza mheshimiwa waziri wa fedha na timu yake na mheshimiwa rais kwa kazi kubwa anayopambana nayo hasa wakati huu wa bengumu ya mazao yetu ya biashara mheshimiwa mwenyekiti sasa hivi tuna tatizo kubwa sana la bei ya mazao na hasa mahindi mchere na bidhaa zingine lakini tatizo letu kubwa mheshimiwa ni kwa gunia moja la mahindi kama mheshimiwa kesho ameruhusu gunia la mahindi itakuwa shilingi laki mbili kutoka bei ya shilingi 2025 ambao utapata ongezeko la asilimia elfu moja mheshimiwa mwenyekiti tunamuomba sana mheshimiwa waziri afikirie maana hatuna hatuna jinsi yoyote ambayo tunaweza kunusuru kusema tu kwamba tutauza mahindi kwa watu wa kale mvua tulipata afrika mashariki nzima hakuna mtu ambaye hana chakula kwa sababu lakini vile vile mheshimiwa mwenyekiti sasa mwenyekiti ya nafikiri mheshimiwa 30 hajanielewa maana yangu mimi sina maana watu wanywe gongo direct gongo iende kwenye viwanda vya spirit iwe refined ili iuzwe kama zinavyouzwa pombe zilizopo leo mitaani mheshimiwa mwenyekiti mwalimu nyerere alipoona tatizo kama hili miaka ya sabini ndio alianzisha bia safari ambayo ilikuwa 100% ni material ya Tanzania alianzisha konyagi na kununua gongo kutoka kwa wananchi hata hii spirit inayotoka nje mheshimiwa mwenyekiti ana hakika gani kama sio sumu ndio maana nimesema ipi bora tufe na sumu ya India au tufe na sumu ya Tanzania Mheshimiwa mwenyekiti Mheshimiwa Kishimba na. kutokana na na uzoefu wako huo acha nitumie madaraka yangu nikaongezee dakika zingine mbili Asante <laughs> sana Asante sana asante sana mheshimiwa na, na uzuri wa kwamba gongo hii kama italuhusiwa wataalamu wapo wa TFDA na sidhani kama spirit inayotoka nje kabla haijaenda kiwandani ina ubora zaidi ya, po, ya, ya gongo ya kwetu manake gongo yetu wananchi wameendelea kunywa direct lakini spirit ukijaribu kunywa unapofuka kabla haijaenda kwenye kiwanda kwa hiyo na muomba sana mheshimiwa ndugu yangu 30 ajaribu kulifikiria kwa mapana ni kweli na hiki ndio tatizo mheshimiwa mwenyekiti kinachotusumbua kama hatuwezi kwenda kwenye mawazo ya nyuma na kutafuta utaalamu na ufumbuzi hatuwezi kwenda mbele kama tutaruhusu itatusaidia sana mheshimiwa mwenyekiti wa Japani wanayo pombe nzuri sana ya mchere ni vizuri vile vile wataalamu wetu badala kumuomba balozi wa Japani kila wakati madawati wa muombe basi na technology ya kugeuza mchere kuwa pombe itatusaidia sana mheshimiwa mwenyekiti kuliko sasa hivi tukiendelea tu kulia soko soko nani atakuja kutuokoa hakuna isipokuwa lazima tuchukue afya na maarifa yetu sisi wenyewe ili kuweza kwenda mbele asante sana mheshimiwa mwenyekiti naunga mkono hoja asante sana mheshimiwa kishimba kwa mchango wako na ushauri wako mzuri tunaendelea mheshimiwa rehema migila na mheshimiwa mwaifunga na mheshimiwa Asheroz Matembe ajiandae. Asante mheshimiwa mwenyekiti kwa kukupatia nafasi nami jioni hii nichangie kidogo kwenye mpango wa maendeleo ya taifa kwa mwaka 2019-2020. Mheshimiwa mwenyekiti, awali ya yote napenda niwapongeze Dr. Mpango na timu yake kwa kazi nzuri, kuandaa mpango sio kazi rahisi, japo ina changamoto lakini nawapongeza. Mheshimiwa mwenyekiti, Tuapozungumzia swala la maendeleo ni lazima tu focus katika masuala ya vipaumbele. Kipaumbele kimoja wapo ni swala la elimu. Tunajua kabisa serikali yetu imejitahidi kwa kiasi kikubwa kuweka katika elimu ndio maana sasa hivi tunaona 
kuna bilioni 20.9 zinapekwa kwenye elimu msingi lakini vile vile tunaona wa, wanavyo wengi sasa hivi wanapata mikopo kwa wakati na kwa idadi kubwa lakini mheshimiwa mwenyekiti kuna sintofahamu kubwa sana imejitokeza hapa kutokana na tume ya vyo vikuu kufanya maamuzi yafuatayo Mheshimiwa mwenyekiti hivi karibuni tume ya vyo vikuu ilifanya ma, ma, maamuzi magumu kwenye vyo vyo tumevyotoa elimu ya juu kwa baadhi ya vyo kuvifutia usajili lakini baadhi ya vyo vimefutiwa udahili lakini kuna baadhi ya vyo pia vimefutiwa kabisa kuendelea na baadhi ya kozi Mheshimiwa mwenyekiti hili swala ni swala zuri sana na nilipongeza serikali kwa sababu nania njema kwa hao wanafunzi na kwa taifa kwa ujumla lakini sitofahamu hii inakuja kutokea pindi ambapo unawahamisha wanafunzi unawapeleka chuo kingine kwa kuwabadilishia kozi hapo unaodisturb totally Mheshimiwa mwenyekiti tuna kuna mfano chuo cha Stefano Mosh kila chuo kuna kozi ya Bachelor of Arts in Public Administration and Management kozi ile imefutwa katika chuo kile lakini wanafunzi wale wametakiwa wahamishwe wa kwenda chuo kingine TCU imewaambia wahamishe imewahamisha imewapeka chuo cha ushirika moshi chuo cha ushirika moshi hakina hiyo kozi baada ya kufika kule wanaambiwa wasome bachelor of art in human resource management hivi kweli unamhamisha mwanafunzi mwaka wa pili kuingia wa tatu amesoma kozi nyingine halafu anaenda chuo kingine kusoma chuo kozi nyingine. Hivi kwani elimu tuna, tunataka hao watoto hao wanafunzi wetu wa develop kariya zao au tuacheza tu, tuacheza na akili zao. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba Wizara ya Elimu kwa kupitia TCU wahakikishe ili swala wanaliangalia kwa jicho la tatu. Haiwezekani mtu mwaka wa kwanza paka wa pili asome kozi nyingine, halafu mwaka wa tatu asome kozi nyingine. Tunawadisturb. Na sio hilo tu. Watu wengi hivi vio mfuto tabora kuna chuo cha Tofloksanji kilikuwa hapo pale. Kilikuwa kinatoa ma, maendeleo kwa, wana, kwa wananchi wetu, kulikuwa kuna ajira pale kimefutiwa usajili. Kwa hiyo tunaiomba TCU kwamba ijafanya haya maamuzi ifanye research ya kutosha. Mheshimiwa mwenyekiti, swala jingine napenda niongelee kuhusu masuala ya kodi. Hawezi kuwa na maendeleo pasipokuwa na financial resource. Financial resource ya Tanzania kwa nowadays inatuwategemea kodi tu. Kwa hiyo kama tunategemea kodi basi tuhakikishe kuna ma, ma, mazingira wezeshi ya kuhakikisha hii kodi inakusanya ina inavyotakiwa lakini tu sio ikusanya tu lakini pawepo na mazingira ambayo itawezesha hii kodi itumike effectively na bado pawepo na mazingira ambayo itawezesha hii kodi yetu iweze kufanyiwa monitoring sasa hivi tuliona juhudi zangu mheshimiwa mpango umeweza kusimamia kodi kule bandarini tuliona kuna sakata la, 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 la makontena ya makonda lakini mpaka leo hii mheshimiwa mpango tulikuwa wa Tanzania tunakaa tuna, tuna, tuna kwenye redio kwenye tv kuangalia nini sakata la haya makontena ma, ma ya makonda ambayo ilisemekana kuna njia za ukopaji wa kodi tunaomba utakuwa ku wind up hebu kama utakupendeza utuambie sakata la makontena ya makonda yalishia wapi na, tunapo, na tunaposema hivi tunataka tuone je huu ufuatiliaji wa, wa ukopaji wa kodi unafanyika tu kwa watu wadogo wadogo au na kwa watu wakubwa na tuandaka kwepo na strong measures zichukuliwe sio tu kwa watu wadogo wadogo hata kwa viongozi hata sisi kwa wabunge endapo kutakuwa kuna mazingira kukopa kodi tunaamini kabisa mheshimiwa mpango uko pancho tunataka sakata la, la makontena lifuatiliwe lakini mheshimiwa mwenyekiti napenda nianga nizungumzie ni pia kuhusu kilimo. Tunajua kabisa mheshimiwa mwenyekiti kilimo kinachukua 90% ya wakazi wa Tanzania. Lakini kilimo hichi kinachoongelewa huko katika mpango ni kilimo cha, cha, cha mazao ya, ya chakula tu. Lakini mkazo haujawekwa zaidi kwenye makilimo ma cha mazao ya biashara. Kwa tunapenda tukushauri mheshimiwa mpango. Hao wananchi wetu ili waweze kuendelea na Asante. Asante sana kwa mchango wako. Mheshimiwa hawa maifunga. Mheshimiwa matembe. Mheshimiwa shamsi azizi ya jiandae. Uh, Mheshimiwa mwenyekiti, na kushukuru kwa kunipa nafasi. Awali ya yote ni mshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa afya njema ya kuweza kusimama hapa na kuchangia mapendekezo ya mpango huu. Mheshimiwa mwenyekiti, na mshukuru Mungu amenipa macho ya kuona amenipa masikio ya kusikia na amenipa akili ya kupambanua 
li ipi mchele na ipi ni chuya Mheshimiwa mwenyekiti katika mapendekezo haya mimi ningependa kuchangia kwenye eneo moja nalo ni eneo la viwanda nilikuwa najaribu sana kupitia hotuba ya mheshimiwa mpango lakini nikawa naangalia na haya mapendekezo kuhusiana na swala zima la viwanda lakini mheshimiwa mwenyekiti vitu ambavyo nimeviona hapa ni vile vile ni yale yale ambayo pia kwa namna moja ama nyingine hayajatekelezeka nimeiona sido hapa sido hakuna pesa ambayo imekwenda kwa ajili ya kusaidia haya nimeiona kama teki juzi tulikuwa nao na wao pia wanalalamika hawana fedha ya kufanya haya kwa mimi nilikuwa naomba nishauri jambo moja mheshimiwa mwenyekiti tunavyo viwanda hapa nchini na vipo viwanda ambavyo vinalipa kodi na kuna viwanda kodi kubwa na kuna viwanda vingine vinalipa kodi za kawaida. Ningependa kumshauri mheshimiwa waziri. Vipo viwanda 65 ambavyo huwa vinakusanywa kodi kila mwaka na kodi hii ni ile kodi ambayo inafahamika. Katika viwanda hivi 65, viwanda kumi peke yake ndio viwanda ambavyo vinakusanya kodi kubwa hapa nchini zaidi ya trilioni nne kwa mwaka. Mheshimiwa mwenyekiti, viwanda hivi vina changamoto za kutosha kwa sababu unapokwenda kuwasikiliza na unapoona kwamba hizi changamoto zipo na kila siku zinasemwa lakini hazitatuliwi mheshimiwa mwenyekiti ningependa kuishauri wizara hawaoni sasa kuna umuhimu wa kukaa na hawa walipa kodi wakubwa wenye viwanda wakakaa nao wakazungumza nao wakasikiliza changamoto zao na wakaona ni kwa namna gani wanaweza kuwasaidia kutatua hizi changamoto ili badala ya kulipa trilioni nne kwa mwaka iongezeke hata dabo ama tripo kwa sababu inawezekana leo vipo viwanda vikubwa mheshimiwa mwenyekiti ambavyo vimepunguza uzalishaji kwa asilimia zaidi ya hamsini Kiwanda ambacho kilikuwa kinazalisha kwa asilimia sabina tano mpaka themanini leo kinazalisha kwa asilimia kumi na tano huu ndio ukweli na ni hivi viwanda vikubwa ambavyo tunategemea vinalipa kodi ya kutosha lakini vipo viwanda hamsini na tano ambavyo viwanda hivi vinalipa 1 trillion kwa mwaka viwanda hamsini na tano Angalia viwanda hivi vilivyo vingi lakini vinalipa kodi chache kuliko hivi vichache kumi vinavyolipa kodi nyingi. Kwa nini serikali isijikite kwenye hivi vinavyolipa kodi nyingi na kuangalia hizi changamoto? Changamoto walizonazo ni kubwa, masoko hawana, wanatengeneza bidhaa haziuziki, hata wale wanaotengeneza nondo ambazo zinatengenezwa hapa, bidhaa zao hazitoki wakiambiwa kwamba bidhaa hazina ubora. Mheshimiwa mwenyekiti, viwanda tunavyo vingi, viwanda tun navyo vya kutosha lakini changamoto zilizopo nazo ni za kutosha kweli kweli. Kwa hiyo ningeomba sana wakati mnatuletea mpango tuleteeni mpango ambao utatuonyesha kwamba sasa tunasema habari ya viwanda tukizungumza na hivi viwanda na hawa wenye viwanda wananufaika na moja mbili tatu kuliko story iliyoko sasa. Na hii hii kauli mbiu ya nchi ya viwanda. Mimi sijui wa Tanzania wenzangu wanaichukuliaje. Mimi nahisi nachukulia tofauti. Kwamba mtu anaposema Tanzania ya viwanda, Mheshimiwa Rais anapopita akitembea kifua mbele kutangaza kwamba Tanzania ya viwanda. Lakini huku chini hivi viwanda vi, havifanyi vile inavyotakiwa. Havipo. Sijui haya mambo yakoje. Mimi sielewi sana lakini ninaamini mheshimiwa mpango jaribu kukaa na wizara ya viwanda kaeni chini muone changamoto za hawa watu wenye viwanda ili muweze kuviendeleza viwanda vilivyopo wakati tunasubiri viwanda vipya vije. Mheshimiwa mwenyekiti nikizungumzia swala zima la sido Sido ndio pekee itakayoweza kuwasaidia watanzania wa hali ya chini katika nchi yetu. Lakini leo ukienda Sido mheshimiwa mwenyekiti, hawana mashine za kutosha, hawana mashine za kisasa na hata bajeti ambayo tunawatengea hapa. Bajeti ile mheshimiwa mheshimiwa mwenyekiti haiendi jinsi inavyotakiwa. Kwa hiyo hawa Sido wanasuasua, hawawezi kufanya kile ambacho wamekikusudia na matokeo yake sasa tunaletewa taarifa kwenye maandishi ambazo haya wala sio ukweli mheshimiwa mwenyekiti. Kwa sababu ninamwambia hili mimi niko kwenye kamati ya viwanda, ninayajua haya ambayo ninayazungumza kwa sababu ya muda kuwa mfupi labda ningejitahidi kusema mengi hata hawa kama teki ambao tunaambiwa kwamba wamesha Asante sana mheshimiwa Asante tunaendelea mheshimiwa
Matembe. Na kushukuru mheshimiwa mwenyekiti kwa kunipa nafasi na mimi niweze kutoa mapendekezo yangu katika mchango wa maendeleo ya taifa. Kipekee ninamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kunipa kibali cha kuweza kusimama mbele ya bunge lako tukufu. Nitumie nafasi hii kuipongeza sana serikali yangu ya awamu ya tano chini ya Dr. John Pombe Magufuli kwa kazi nzuri wanaoifanya ya kuwaletea Watanzania maendeleo. Mheshimiwa mwenyekiti Utekelezaji wa miradi mikubwa ya maendeleo ya Stiglas George, ujenzi wa reli ya kisasa ya Standard Gauge, ujenzi wa barabara na madaraja na ufufuaji wa shirika letu la ndege ni kielelezo tosha kwamba Rais John Pombe Magufuli ni kiongozi makini na mwenye maono na mwenye maamuzi thabit. Mheshimiwa mwenyekiti, nampongeza Dr. Mpango na naibu wake Ashantu Kijaji pamoja na timu nzima kwa kutuletea mpango mzuri kwa mustakabali wa Tanzania tunayotaka. Hongereni sana. Baada ya kusema hayo mheshimiwa mwenyekiti, ningependa kujikita katika mambo mawili nayo ni kilimo pamoja na maji. Mheshimiwa mwenyekiti, kati ya mambo yanayosisitizwa na serikali ya ya tano ni uanzishwaji wa uchumi wa viwanda. Lakini uwepo wa uchumi wa viwanda unategemea sana kuimarika kwa kilimo chetu. Mheshimiwa mwenyekiti, sekta ya kilimo inayo mchango mkubwa katika uchumi wetu. Lakini imekuwa ikiachwa nyuma. Mheshimiwa mwenyekiti, ninapenda nina, nina, nina kutoa mapendekezo ya kwamba ni wakati mwafaka sasa wa kuiangalia sekta ya kilimo ili iweze kuzalisha malighafi kwa wingi ambayo malighafi hizo zitatumika katika viwanda vyetu tunavyovianzisha au tunavyovifufua hivi sasa Mheshimiwa mwenyekiti mfano katika mkoa wangu wa Singida ambao ni mabingwa wa kulima alizeti mahindi vitunguu pamoja na mazao mengine upatikanaji wa pembejeo umekuwa ni changamoto kubwa sana hivyo basi Ningependa ningependa kutoa mapendekezo katika mpango huu wa waangalie zaidi wakulima wadogo wadogo kwa kuwawezesha zana za kilimo pamoja na pamoja na mafunzo ili waweze kuzalisha mazao kwa wingi. Mheshimiwa mwenyekiti. Kwa uchumi tulionao ni rahisi kujikita katika sekta ya kilimo. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu tunayo ardhi kubwa ambayo kama tutaitumia vizuri tutaweza kufikia vizuri malengo ya Tanzania ya viwanda. Mheshimiwa mwenyekiti, jambo la pili ambalo ningependa kulichangia ni swala la maji. Kwa sasa tunajikita katika uchumi wa viwanda. Je, tutawezaje kufika huko iwapo hatuna maji ya kutosha? Mheshimiwa mwenyekiti, utafiti unaonesha Asilimia nne ya watu waishio mijini na asilimia msina nane ya wakazi waishio vijijini wanapata maji safi na salama. Takumi hizi zinaonesha wazi watu wengi vijijini hawana maji safi na salama. Hivyo basi ningependekeza mpango uangalie zaidi au utoe kipaumbele kikubwa kwa maeneo ya vijijini ili nao waweze kupata maji safi na salama. Mheshimiwa mwenyekiti, waathirika wakubwa ukosefu wa maji ni wanawake. Kwani hutumia muda mrefu kutafuta maji badala ya kujikita katika shughuli za kuzalisha mali. Na hii ni kwa sababu maeneo mengi ya vijijini hayana maji safi na salama. Hivyo basi, mheshimiwa mwenyekiti, ningependa mpango atoe kipaumbele kikubwa katika miradi ya maji haswa ile iliyoko vijijini. Mheshimiwa mwenyekiti hivi majuzi nilifanya ziara katika mkoa wangu wa Singida na huko nilikutana na changamoto katika taasisi za elimu na taasisi za afya hazina vyanzo vya maji. Ningeomba sana 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 mpango pia utoe kipaumbele kikubwa kuhakikisha maji yanapatikana katika taasisi hizi za afya na elimu. Kwani iwapo mlipuko wa maradhi unatokea ma, 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 waathirika wanakuwa ni wana Asante sana kwa mchango wako. Unga mkono huo.
Tunaendelea na mheshimiwa Anastasia Wambura jiandae. Tayari. Asante mheshimiwa mwenyekiti kwa kunipatia nafasi ili nami niweze kuchangia katika mpango huu wa serikali. Awali ya yote nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunijalia afya mzuri na leo hii kuweza kusimama katika bunge hili. Pia nitoe pongezi za dhati kabisa kwa mwenyekiti wangu wa chama Full Bright Profesa Ibrahim Haruna Lipumba kwa kazi kubwa ambayo anaifanya ya ujenzi wa chama changu. Na pia nitoe pongezi za dhati kabisa kwa naibu katibu mkuu Mheshimiwa Magdalena Hamisi Sakaya kwa kazi kubwa ambayo anaifanya ya ujenzi wa chama changu. Mheshimiwa mwenyekiti nitaanza na sekta ya utalii. Bado hatujautangaza utalii wetu vizuri pamoja na kuwa na vivutio vingi na vizuri katika nchi yetu. Bado hatujautangaza kimataifa. Kwa mfano, mji wa Mikindani mkoa wa Mtwara una historia nzuri la soko la watumwa kama serikali ingeweza kuboresha majengo yale vizuri na kupatangaza vizuri serikali na almashauri ingeweza kupata mapato ya kutosheleza mahitaji yake kwa wanafunzi wa vyuo Mheshimiwa spika nije kwenye sekta ya afya bado kwenye sekta ya afya tuna uhaba wa madaktari bingwa madawa pamoja na vifaatiba kwa mfano katika mkoa wetu wa Mtwara hatuna hospitali ya rufaa hospitali kubwa ambazo tunazitegemea ni hospitali za mission iliyopo Ndanda na Masasi ninaiomba nina, nina serikali ijenge hospitali ya rufaa katika mkoa wetu ili wananchi wa mkoa ule waweze kupata huduma bora ya afya Mheshimiwa mwenyekiti nije kwenye sekta ya kilimo Pembejeo bado zipo juu na kuna uchereshaji wa pembejeo hali iliyopelekea wakulima kuvuna mazao machache kinyume na matarajio yao. Ninaishauri serikali ipeleke pembejeo kwa wakati na pia itafute masoko ya uhakika katika mazao yetu. Mfano tumeona zao letu la korosho lilivyosuasua. Kama tungekuwa na masoko ya uhakika tungeweza kuuza korosho zetu kwa wakati na kwa bei nzuri. Lakini pia ni mpongeze mheshimiwa rais kwa uzalendo aliyouonyesha kwa kununua korosho yetu. Ninampongeza sana mheshimiwa rais kwa uzalendo huu ambao ameuonyesha. Ongera sana rais wetu. Mwisho kabisa nije kwenye sekta ya uvuvi. Serikali iwekeze kwenye sekta ya uvuvi na itoe elimu ya kutosha kwa wavuvi. Yakikamilika haya, serikali itapata mapato ya kutosha na pia zitengwe bandari maalumu kwa ajili ya uvuvi. Asante sana mheshimiwa. Asante. Mheshimiwa Zubeda Sakuru, mheshimiwa Bambura na mheshimiwa Jacqueline Msongozi ajiangazae. Ah nashukuru mheshimiwa mwenyekiti kwa kupata nafasi ya kuweza kuchangia katika mapendekezo ya mpango wa maendeleo ya taifa na mwongozo wa maandalizi wa bajeti ya mwaka 2019-2020. Kwanza kabisa mheshimiwa mwenyekiti ah ningependa kuonyesha masikitiko yangu makubwa kwa jinsi ambavyo kwa muda mrefu swala zima la ukosefu wa ajira limekuwa likiachwa katika mipango ya serikali na ukiangalia katika hotuba ya waziri mpango ukurasa wa 34 na 35 ameeleza moja yapo ya changamoto za utekelezaji wa mpango wa maendeleo na bajeti na tuwa za kukabiliana nazo ni pamoja na kutofikiwa kwa lengo la kodi zinazotokana na ajira yani PI kulikosababishwa na kutofikiwa kwa malengo ya ajira mpya kutoongezeka kwa mishahara kwa wafanyakazi kama ilivyokuwa imetarajiwa lakini pia kupunguzwa kazi kwa wafanyakazi kwenye migodi ya madini. Swali langu kubwa mheshimiwa mwenyekiti. Nani atoe ajira mpya? Ni nani aongeze mishahara? Ni nani ahakikishe wafanyakazi wa Tanzania awapunguzi kazi? Leo hii tunapozungumza na kwa muda mrefu nimekuwa nikijaribu kujikita katika umuhimu wa taifa letu kuwekeza katika mfumo wa elimu ili kuhakikisha kwamba 
tatizo la ukosefu wa ajira nchini linapunguzwa pamoja na kwamba kumekuwa na michango mingi ambayo imekuwa ikielekezwa kwamba tatizo la ukosefu wa ajira ni global challenge lakini bado hii haitoshi katika kuacha Tanzania kulishughulikia ipasavyo tatizo la ajira na nieleze masikitiko yangu ya, ya, ya wazi kuwa wakati huu ambao Tanzania inashindana na nchi za Afrika Mashariki serikali imeshindwa kuja na mkakati thabiti wa kuhakikisha inatatua uh, ina tatizo la ukosefu la ajira hasa kwa vijana na kati ya mwaka 2014 tunajua uh, asilimia kubwa ya, ya pato la taifa ilikuwa inatokana na kodi tokanayo na pato la, pato yani pay as UN lakini leo hii tunazozungumza serikali kuanzia imeingia madarakali madarakani imeshindwa kuongeza mishahara kwa wananchi serikali ya CCM ambayo inajinasibu kwamba imeongeza ama uh, imekumekuwa ime, na uchumi mkubwa katika taifa letu imeshindwa kabisa kutoa ajira mpya na bado tutambue kwamba kadri siku zinavyoenda nchi za wenzetu zimewekeza katika elimu Ukiangalia tu katika jumuiya ya Afrika Mashariki. Leo hii tunapozungumza Kenya wana mkakati kabisa wa kuhakikisha kabisa youth and unemployment imekewa roadmap ya kimataifa na wana national dialogue kuhusu kabila na tatizo hili. Lakini mheshimiwa mwenyekiti, tatizo jingine ambalo linasababisha kuwa na ukosefu mkubwa wa ajira nchini ni pamoja na kutokuwa na ma, uh, mazingira wezeshi kwa wafanyabiashara. Ndani ya muda mfupi kodi zimekuwa zinaongezeka kila kukicha. Ndani ya muda mfupi kumekuwa na usalama uh, kumekuwa na, na hali ya kutokuwa na usalama kwa wawekezaji. Leo hii mawaziri wote wamekuwa wakija katika bunge lakini wakiwa hawana continuity ya government activities. Ukiangalia mipango mingi ambayo imewekwa na wizara ya kilimo katika kutatua tatizo la ajira haiendani kabisa na mipango ambayo imewekwa na uh, wizara ya viwanda kukabiliana na tatizo la ajira lakini vile vile hakuna integration ya kuhakikisha kwamba wizara ama sekta ambazo zinatoa ajira kwa mfano sekta ya mali asili kilimo ufugaji na uvuvi kwa kiwango kikubwa vina seti a, roadmap, a national roadmap ya kuhakikisha tatizo la ukosefu wa ajira nchini linatatuliwa. Mheshimiwa mwenyekiti kwa kumalizia ningependa kuzungumzia kutokuwa na soko la uhakika wa mazao ya chakula na kibiashara. Uh, mkoa wa Ruvuma ni mikoa mmoja wapo inayoongoza kwa uzalishaji wa uh, mazao ya chakula na biashara lakini kwa mwaka jana ukiangalia kwa trendi ya uzalishaji umekuwa ikizalisha surplus lakini kumekuwa hakuna uhakika wa soko kutokana na ubovu wa miundombinu kutokuwa na mipango mikakati endelevu ya kuhakikisha kwamba mkulima ananufaika na ni bahati mbaya sana mwaka huu wakati naibu waziri um, akiwa akiwa mkoani Ruvuma alieleza kwamba NFRA imeshindwa kuwa na uwezo wa kuweza uh, kununua tani ambazo zilikuwa zimezalishwa na mahindi. Sasa swali langu ni katika mpango huu ambao serikali unatuletea leo hii ni kwa kiwango gani tumehakikisha kwamba wazalishaji wa mazao ya kibiashara lakini vile vile mazao ya, 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 ya chakula wanaweza kupata uh, soko la uhakika ili kuweza kufaidika na Um, na mchango wa sekta ya kilimo. Vile vile mheshimiwa mwenyekiti, uh, sekta ya kilimo tunajua kabisa Asante sana kwa mchango wako. Mheshimiwa Anastasia Wambura, tafuatiwa na mheshimiwa Jacqueline Msongozi na mheshimiwa Christopher Engineer Christopher Chiza Jiandae. Mheshimiwa mwenyekiti na kushukuru sana kwa kunipa nafasi ili nami niweze kuchangia hoja iliyo mbele yetu mchana huu. Kwanza kabisa mheshimiwa mwenyekiti ambao walikuwa wananyonywa na wafanyabiashara, mheshimiwa mwenyekiti tuna kila sababu ya kumpongeza mheshimiwa rais wetu. Mheshimiwa mwenyekiti nisipoteze muda mwingi niende moja kwa moja kwenye kutoa mapendekezo yangu katika sekta chache na nianzie na sekta ya afya. Ukienda katika ilani ya uchaguzi mwisho wa mwenyekiti uh, ibara ya msini kipengele cha P ilani yetu inaelekeza halmashauri ziwatambue wazee ili kusudi waweze kupata matibabu bure katika hospitali za serikali 
Mwishwa mwenye kiti na chotaka kusema kwamba ni, ni uh, zoezi hili lime, li, lime suwa suwa kwa kiasi fulani kwa sababu Ukienda katika baadhi ya mikoa utakuta utekelezaji wake ni chini ya asilimia tano. Hivyo ningependa serikali ilichukue hili na kuliweka katika mpango ili kusudi iweze kuweka mikakati jinsi gani tunaweza tukafanya utekelezaji na hii itachangia kuongeza lifespan ya Watanzania. Mwisho wa mwenyekiti niende pia katika ibara ya msini yoyo item M ambayo inaielekeza serikali kukamilisha hospitali ujenzi wa hospitali ya Mloganzila, hospitali ya Yudom pamoja na hospitali ya Mtwara. Mwisho mwenyekiti haya mawili yamekamilika. Hospitali ya Mloganzila na hospitali ya Yudom zimekamilika. Nadhani tulishuhudia mheshimiwa rais wetu alizindua hospitali ya Mloganzila, lakini vile vile tunashuhudia kabisa kwamba katika hospitali ya Yudom upandikizaji wa figo unaendelea na hivyo nitoe pongezi kubwa sana kwa serikali. Lakini kwa upande wa hospitali ya Mtwara. Hospitali hii haijakamilika. Katika bajeti ya mwaka huu ilitengewa shilingi bilioni moja. Lakini mpaka kufikia mwezi wa tisa pesa ilikuwa bado haijatolewa. Na tukiangalia katika vipaumbele utaona kwamba moja ya vipaumbele ni kupeleka vipa, vifatiba katika hospitali za kanda. Sasa mwisho mwenyekiti hospitali ya Mtwara ni moja ya hospitali za kanda. Hivyo napenda kushauri kwamba iwekwe katika mpango, ikamilike ili kusudi na yenyewe iweze kupokea vifaatiba. Niende upande wa kilimo. Katika sekta ya kilimo kazi kubwa imefanyika na hasa ya kuinua uchumi na hata tunapoona kwamba sasa hivi kilimo kimekuwa kwa 7.1% lakini kuna swala moja ambalo uh, ni la hidden hunger. Kuna tatizo kubwa la hidden hunger katika nchi yetu. Na hili pia linachangia sana katika kupunguza lifespan ya Watanzania. Sasa taasisi zetu zimefanya jitiada ya kufanya biofortification katika baadhi ya mazao. Lakini mheshimiwa mwenyekiti, changamoto kubwa katika upande huu ni ukosefu wa mbegu za mazao lishe. Ninapendekeza liingie katika mpango ili kusudi ziweze kufanyiwa multiplication hizi mbegu na zisambazwe katika nchi nzima. Na waheshimiwa wabunge ni mashahidi tumeomba mbegu hizi mwaka mzima sasa hivi tumeshindwa kuzipata. Mheshimiwa mwenyekiti niende katika sekta ya uvuvi. Nimeona katika mpango kuna mwelekeo kwamba bandari ya uvuvi itajengwa. Lakini niongezee tu kwamba isiwe bandari ya uvuvi peke yake iendane na ujenzi wa chelezo. Lakini hata hivyo tununue na meli za uvuvi na nalisema hili ili kusudi tuweze kutumia fursa ya uvuvi wa bahari kuu katika nchi yetu ambayo itatuletea tutaongeza pato la taifa kutokana na export ya samaki lakini vile vile kutumia samaki katika nchi yetu ukienda katika nchi za Mauritius na Seychelles mheshimiwa mwenyekiti wao kwa vipindi tofauti waliweza kupata mapato kutokana na exports kati ya dola milioni mbili sabini hadi themanini dola milioni mbili sabini hadi themanini ambazo ni sawa na shilingi za kitanzania kati ya bilioni sita hadi zaidi ya trilioni moja kwa mwenye mwisho mwenyekiti hata sisi Tanzania tunaweza tunaweza kufanya hivi kwa sababu ukiangalia idadi kubwa ya samaki hawakutoka katika nchi hizo wanakwambia ni kama robo au theluthi moja ndio iliyotoka katika hizo nchi lakini kati ya uh, theluthi mbili na robo tatu ilitoka katika nchi ikiwemo Afrika uh, Tanzania nchi nyingine kama Kenya lakini Tanzania ilitoa samaki wengi zaidi ambao ni jodari lakini mheshimiwa mwenyekiti tukijielekeza kwenye uvuvi tutasaidia kuboresha lishe ya wananchi wetu kwa... Asante sana mheshimiwa Wambura kwa mchango wako Mheshimiwa Jacqueline ni msongozi Mheshimiwa mwenyekiti naomba nianze kwa kukushukuru wewe kwa kunipa nafasi lakini la pili ni mshukuru sana Mwenyezi Mungu aliyenipa uzima siku hii ya leo Mheshimiwa mwenyekiti 
Naomba nichukue nafasi hii kumpongeza sana rais wetu Dr. John Joseph Pombe Magufuli kwa kazi nzuri anazozifanya. Lakini pia mheshimiwa mwenyekiti nimshukuru sana na kumpongeza sana mheshimiwa katika kipengele hiki walikuwa sasa wameanza kufurahia na kuona kwamba serikali sasa inakwenda kuadhirika na kwamba hatutaweza hat, kununua korosho. Lakini mimi niseme kwamba wale wote waliokuwa na taarifa mheshimiwa taarifa mheshimiwa wamejipanga kuona kwamba Mwishu mwenyekiti taarifa inaharibika na inadhalilika kwenye kipengele hiki eh kimsingi wanaibika na ninasema kwamba kama alivyosema mheshimiwa mheshimiwa mwenyekiti sasa naomba niende kwenye swala la mpango Mheshimiwa Rais alisema yeye hajaribiwi na imejidhihirisha wazi kabisa kwamba yeye hajaribiwi na jambo hili leo limekwenda barabara swa daktar kabisa Mheshimiwa mwenyekiti Naomba nichukue nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais hasa kwa umeme wa gridi ambao umepelekwa katika mkoa wa Ruvuma. Na ninaomba niseme Mheshimiwa Mheshimiwa mwenyekiti kwamba nampongeza pia Mheshimiwa Mpango kwa mpango wake mzuri alioleta na ninaamini kabisa kupitia mpango huu itakapofika 2020 naamini kabisa Tanzania itakuwa imeshika kasi kwa maana ya kasi ya maendeleo katika nchi. Mheshimiwa mwenyekiti naomba pamoja na mpango ya mheshimiwa mpango nilidhani kwamba serikali inge, ingeongeza ingeongeza luzuku kwenye pembejeo za kilimo ili mwisho wa siku mwananchi anunue pembejeo za kilimo kwa bei ndogo. Mheshimiwa Mheshimiwa mwenyekiti naomba niende kwenye swala la usalama barabarani. Mheshimiwa mwenyekiti kwenye swala la usalama barabarani nilikuwa naomba mheshimiwa mpango aingize mpango huu hasa hasa kwenye kipengele ambacho kinahusiana na usala la usalama barabarani hasa kwa watoto wetu ambao wamekuwa wakisafiri kwenye vyombo vya usafiri tukiangalia hata hizi school buses school buses hakuna mikanda maalumu kwa ajili ya watoto ili kuwaweka katika hali ya usalama wanapokuwa safarini hata kwenye magari yetu sisi waheshimiwa wabunge hatuna mikanda ambayo itawafanya watoto wetu wawe katika hali ya usalama kwa hiyo nalo hili naomba liingizwe kwenye mpango ipelekwe hoja hii kwa maana ya vyombo vyote vya usafiri viwekwe belti kwa ajili ya watoto ili watoto wa, wasafiri katika hali ya usalama mheshimiwa mwenyekiti e, usafiri wa anga usafiri wa anga mheshimiwa mwenyekiti mimi ninavyojua kwamba usafiri wa anga ukimalishwa kila mkoa ukawekewa kiwanja kizuri kwa ajili ya ya, ya, ya kutua ndege ninaamini kabisa kupitia usafiri wa anga tutaendelea kukuza uchumi Kwa sababu ya muda naomba nisiguse maeneo mbalimbali ambayo yatapelekea uchumi huo kupatikana kupitia usafiri wa anga. Lakini pia naomba katika usafiri wa anga kwenye mpango wake aweke mpango wa kuhakikisha kwamba ndege inafika katika mikoa ya kusini mikoa ya nyanda za juu kusini ikiwepo mkoa wa Mtwara mpaka sasa hivi hakuna ndege ya Air Tanzania inayokwenda huko sasa hivi kumekuwa na precision air ambayo ina, inabeba abiria wengi na wanajaa kwa hiyo hii pia Air Tanzania iende pia katika mkoa wa Ruvuma na mikoa mingine ya kanda, nyanda za juu kusini mheshimiwa mwenyekiti e, naomba sasa niongelee swala la NDC NDC ni shirika la maendeleo Tanzania. Asante sana kwa mchango wako. Tunaendelea. Mheshimiwa mwenyekiti naunga mkono hoja. Mheshimiwa engineer Christopher Chiza Mheshimiwa mwenyekiti na mimi naomba nimpongeze mheshimiwa waziri <laughs> naibu waziri na watendaji wote. Naomba pia niwapongeze waheshimiwa wabunge ambao wamezaliwa upya na kujiunga na CCM. Na wale mliobaki nawaambieni nyumbani kumenoga rudini. Magufuli anatosha. Mama Samia anatosha. Majari wanatosha na kwenye mpango Dr. Mpango anatosha. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba mimi nijangie mambo makubwa mawili. Nimekwishachangia kwa maandishi lakini mheshimiwa waziri 
ninayo mambo mawili ambayo ningependa ikikupendeza uyaweke katika mpango wako mimi najikita kwenye swala la kujiweka tayari kupambana na majanga yanapotokea disaster preparedness mheshimiwa mwenyekiti yako majanga mengi ambayo yanatokea na yanapotokea yanachukua rasilimali zetu rasilimali watu mali zetu ajari za barabarani ajari za majini matetemeko ya ardhi kama ile iliyotokea bukoba radi zinaua na kujaribu hiyo wanafunzi wetu madarasani na walimu lakini pia ziko ajari za moto ambazo zinaunguza ma majengo yetu na mali zetu na baadhi wa, ya, wa, ya watu wetu wanakufa lakini zaidi ya hapo mheshimiwa mwenyekiti yako maswala ya ukame ukame na mafuriko yote haya yanapotokea yanaharibu mali zetu kwa mfano katika mkoa wa Morogoro mara nyingi sana karibu kila mwaka tunajikuta nadhani kuna mtu mmoja anaitwa mtu mkondoa mto huu unapofurika miaka yote barabara husombwa reli na midobinu mbalimbali zinasombwa na yote haya yanarudi kwenye fedha zetu ambazo tulize allocate kwa mpango wa maendeleo zinatumika tena kurejesha yale ile miundombinu ambayo tayari na kuemekisharibika kwa mwenye kitu mimi nataka nitoe ushauri kwenye swala kama la ukame ukame na mafuriko si swala geni ni maswala ambayo yanaweza yakafanyiwa trend and periodicity tukajua kabisa wataalamu wanao uwezo wa kujua ukame mafuriko hutokea mara ngapi kila baada ya miaka mingapi na hivyo tukiweka namna hii tunaweza tukajenga uwezo ndani ya serikali wa kupambana na majambo kama haya ambayo yanapunguza na kudhoofisha uwezo wa serikali kifedha wa kutekeleza mipango yetu hii kwa ndugu mwekiti na ndugu ndugu waziri ushauri wangu katika hili ni kwamba tujifunze na tuweke tayari tuweke mipango ya disaster preparedness ili tuweze kupambana na majanga yanayojitokeza katika nchi yetu hii Mheshimiwa mwenyekiti naomba niende sasa kwenye swala la pili ambalo nilipenda nilichangie ni swala la kilimo Mheshimiwa mwenyekiti nimezungumzia swala la kupambana na mafuriko unapopambana na ukame au unapopambana na mafuriko unaweza kujenga miundombinu miundombinu ya umwagiliaji miundombinu ya drainage lakini pia na kujenga mabwawa makubwa kama hili bwawa la Faruka tunalopanga kujenga mabwawa kama haya tukiyatengeneza sasa yatatusaidia kwanza kuleta mafanikio e, katika kilimo lakini pia yatatusaidia kupunguza mafuriko na mambo mengine kama hayo Nchi yetu tulishatangaza tangu miaka ya nyuma. Tunazo hekta milioni 2.3 ambazo zina high irrigation development potential. Tunazo hekta 4.8 million zenye medium irrigation development potential. Tunazo 21.3 million hectares ambazo zina marginal irrigation development potential. Sasa mheshimiwa mwenyekiti Asante sana mheshimiwa engineer Chiza kwa ushauri wako. Kama mkono hoja mheshimiwa mwenyekiti. Asante. Tunaendelea tunaanza na wachangiaji wa upande wa serikali ni wape ushauri tu. Mnachangia kwa kutoa mapendekezo na ushauri. Maoni na ushauri. Tuna na nawapeni dakika tano, tano kila mmoja. Tunaanza Mheshimiwa Elias kuandikwa atafuatiwa na Mheshimiwa Angelina Mabula. Mheshimiwa mwenyekiti, nianze kutoa shukrani zangu za dhati kwako kunipa nafasi ili niweze kuchangia katika mapendekezo ya mpango wa maendeleo kwa mwaka 2019 na 20. Nianze kwa kuunga mkono hoja asilimia mia moja Mheshimiwa mwenyekiti na mimi ni nishukuru serikali ni mshukuru sana mheshimiwa waziri wa fedha naibu waziri e, kwa namna ambavyo wanafanya uratibu mzuri kwenye shughuli za, za wizara na, na nishukuru kwa mapendekezo mazuri mheshimiwa mwenyekiti ukianza kuangalia kwenye hotuba 
na mambo ambayo wameyaonyesha kwenye mapendekezo ya mpango wenyewe ukurasa wa 13 ukurasa wa 27 ukurasa wa 34 hadi ukurasa wa 35 utaona e, kuhusu miradi ambayo ni ya kipaumbele katika wizara wameyaonyesha vizuri kabisa mheshimiwa mwenyekiti sitaji kuzungumza sana kwa sababu waheshimiwa wabunge wako na 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 na, 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 na kala ya vitabu hivi mheshimiwa e, mwenyekiti na, na ni mshukuru mheshimiwa waziri pia kwa kutuwezesha kama wizara tunaendelea kwa kasi kutekeleza miradi mbalimbali tumeza eh, kwa mtiliko mzuri na, na hata mheshimiwa mwenyekiti utaweza kuangalia kwenye kwenye taarifa hii eh, anazungumza an, an, mheshimiwa waziri wa fedha eh, kwamba katika kipindi kuanzia eh, upande wa, wa, wa ujenzi sekta ya ujenzi kuanzia juni 2016 mpaka juni 2018 E, kumekuwa na ongezeko la barabara za lami kwa maana ya barabara za, mko, za mikoa na zile zinazozunganisha mikoa na, na nchi jirani kilomita 1941 sio hapa mheshimiwa mwenyekiti tunaendelea kwa kasi kutekeleza e, ujenzi wa barabara kiwango cha lami lakini mheshimiwa mwenyekiti e, tunaendelea kutekeleza sera kwa sababu tunawezeshwa na wizara e, sera ya ujenzi kuhakikisha kwamba maeneo ambayo ni korofi yanapitika na, na, na pia kuunganisha mikoa yetu mikoa na mikoa na mikoa nchi za jirani na, na ni shukuru sana pia upande wa, wa wizara imetuwezesha kwa sababu kiangalia kwenye utekezaji wa, wa miradi mbalimbali pia wametuwezesha kulipa madeni ya wakandarasi ukiangalia kwenye 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 mpango mheshimiwa mwenyekiti utaona asilimia sabina moja ya madeni yote kati ya trilioni mbili pointi mbili nane nane trilioni moja pointi sita moja moja zime zimeklear madeni ambayo yalikuwepo kwa kandarasi mbalimbali lakini sehemu dekezo kwa sababu huu ni mapendekezo ya, ya, ya mpango wa maendeleo mheshimiwa mwenyekiti. Ni niseme tu kwa ujumla wake tumeachukua mapendekezo ya mheshimiwa wabunge kwa maana ya kwamba tutakapokwenda kwenye hatua nyingine na tukienda sambamba na mpango na, 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 na mpango wa utengenezaji wa bajeti ambao upo kwenye kwenye kabrasha mheshimiwa mwenyekiti tutazingatia e, michango ya mheshimiwa wabunge. Lakini niseme tu jambo moja kwenye upande wa Uh, uboreshaji wa madaraja uh, kuna mchangiaji mheshimiwa Obama alizungumza juu ya kutengeza madaraja ambayo yanatuunganisha sisi na nchi za jirani e, ni mheshimiwa mwenyekiti niseme tu kwamba tumekuwa tukifanya hivyo na tutaendelea kufanya hivyo e, yako maeneo ambayo kuna madaraja tutaendelea kufanya ujenzi iko katika hatua nzuri tunaunganisha upande wa Tanzania na Uganda kule Mulongo daraja la Mlongo lakini pia kwa upande wa Waruvuma E, tunaendelea tuna, tuna na harakati za ujenzi kule Mkenda kwa maana barabara kutoka kufuzi kwenda Mkenda lakini lakini pia kwa upande ule wa, wa kuunganika na wenzetu upande wa Msumbiji tuna daraja zuri kubwa kabisa ambalo mita 720 hili ni daraja la pili kwa ukubwa kwa Tanzania tumeshaungana na wenzetu wa, wa Msumbiji kwa hiyo niseme tu kwa upande wa wizara e, tunaendelea kuhakikisha kwamba tuna tuna tukipata siringi tutatenga ili tuweze kuendelea kufanya ujenzi mheshimiwa mwenyekiti lakini pia yako maeneo mengine tuna tunaunganisha na, na nchi za jirani kwa kuimarisha maeneo ya vivuko ukiangalia e, mheshimiwa mwenyekiti tunaendelea kuwa na asante sana mheshimiwa kuandikwa endelea mheshimiwa mwenyekiti nashukuru sana asante angelina mabula mheshimiwa mgumba na mheshimiwa weso wajiandae Mheshimiwa mwenyekiti kwanza nishukuru kwa kupata fursa hii kwa ajili ya kuchangia hoja hii ya mpango wa maendeleo ya budget. Lakini pia ni anze kwa kuunga mkono hoja nikiwapongeza sana waziri na naibu wake kwa kazi nzuri. Lakini ni mpongeze sana jemedari wetu Dr. John Pombe Joseph Magufuli kwa namna anavyoiongoza nchi hii, namna anavyotoa maelekezo na namna ambavyo sasa tunajikita katika kuhakikisha kwamba uchumi wa kati nchi yetu inakwenda kufikia kupitia Tanzania ya viwanda. Mheshimiwa mwenyekiti wizara yetu ni wizara wezeshi katika kuhakikisha kwamba mipango inayopangwa inatekelezeka kama ambavyo mheshimiwa mpango wameweka katika ukurasa wa 46. Kwa wizara ya ardhi ni wizara wezeshi kuweza kuweka mazingira mazuri ili kuweza kuona mipango inakwenda na namna gani. Na katika kujiandaa na hilo mheshimiwa mwenyekiti nikijibu pia baadhi ya hoja za wabunge Mheshimiwa Lucy Mayenga alitaka kujua tu kwamba serikali imejipangaje katika kuhakikisha kwamba tunaweka mazingira wezeshi ambapo wawekezaji wanapokuja wakute tayari tuna akiba ya ardhi ambayo inaweza kutumika katika wawekezaji. Wizara ilishatoa maelekezo katika halmashauri zetu zote kuhakikisha wanatenga maeneo ya wawekezaji na hasa pala ambapo tunakuwa uh, Mheshimiwa Rais amebatilisha uh, umiliki wa baadhi ya maeneo na kuyaweka kwa kuyawekea katika mipango mingine kila linalofutwa lazima liwe na uh, um, eneo lililotengwa kwa ajili ya wezeshaji 
mpaka sasa hivi katika eneo la Kigamboni na Kibaha tunazo hekta 2393 lakini pia tuna viwanja kwa ajili ya viwanda 240 viko vinasubiri kama hiyo haitoshi kwenye mpango wa mwaka 2019 kuna maeneo zaidi ya 196 yametengwa kwa ajili ya kazi hiyo. Mashamba rubana mbili yaliyofutwa yenye hekta zaidi ya laki moja na themana tatu nayo pia ya na mwelekeo huo wa kuweka wekezaji. Kwa katika hili kila kitu kinapangwa kulingana na mahitaji. Kwa hiyo ushauri naweza kutoa mheshimiwa mwenyekiti kama ulivyosema kumi nao wametenga maeneo kwa ajili ya wekezaji yenye hekari laki moja na ishirina saba miane tisina miane ya rubana mbili kwa hiyo hayo yote ni maandalizi ya kutaka kuweka kitu kiweze kukaa sawa lakini mheshimiwa mwenyekiti kama hiyo haitoshi kwa sababu pia kasi ya upimaji ni ndogo wizara imenunua vifaa vya kutosha kuweza ku saidia katika kuongeza kasi ya upimaji. Kwa hiyo mimi ni washauri halmashauri zote ambao wana mwelekeo na wametenga maeneo kwa ajili ya wekezaji, kwa ajili ya viwanda na mambo mengine, basi wavitumie vifaa hivyo kutoka katika kanda. Na vinatolewa bure, hakuna gharama yoyote nayo chajiwa. Ni kiasi cha wewe kwenda kwenye kanda ukapata na kazi ikafanyika. Mheshimiwa mwenyekiti Naomba tu nizungumzie swala dogo ambalo sisi kama wa Tanzania hatulioni na hasa upande we, wa, wa pili ambao mara nyingi kila kitu anakibeza lakini watu wenzetu wa nje na hasa mabarozi wanazungumza mambo ambayo yote ni chanya kwa Tanzania hii is too unique uh, yeah. Mheshimiwa Omar Mgumba Mheshimiwa Weso na Mheshimiwa Dr. Ndumbaro ajiandae Muda ni mdogo Nashukuru Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi kwanza na mimi nichukue nafasi hii kuunga mkono mapendekezo ya mpango ulioletwa mbele yetu na Dr. Mpango. Lakini pili ni wapongeze Mheshimiwa Waziri na Ibu Waziri na timu nzima ya wataalamu kwa kuleta mapendekezo ya mpango ambayo unakidhi haja hasa kwenye sekta ya, <coughs> ya kilimo. Lakini tatu ni mshukuru Mheshimiwa Rais kwa kuendelea kuniamini kwenye sekta ndogo hii ya kilimo na mshukuru sana na nitaendelea e, kumwakilisha vema katika sekta hii. Mheshimiwa mwenyekiti kama wazangu walivyotangulia huu ni mapendekezo ya mpango. Huu sio mpango wala sio budget. Kwa hiyo kwanza nichukue nafasi hii kuwashukuru wabunge wote waliopata nafasi ya kuchangia kwa maneno lakini pia kwa maandishi hasa katika mambo yanayogusa sekta ya kilimo. Niwaahidi hayo yatakuwa ni chachu na tumeachukua yote tutaendelea kufanya kazi ambao utaboresha kwenye mpango wenyewe utaokuja na nafikiri mawazo yao yatakuwa yako ndani ya mpango huo lakini la pili mheshimiwa mwenyekiti kwamba zimetokea hoja hapa kuwa kwamba ni kuna miradi ambayo ipo umdani ambayo ina faida kubwa katika taifa kwa mfano kuna mradi ambao wa Stigler ambao uko kwenye mpango unaenda kuzalisha umeme lakini pamoja na kuzalisha umeme utakuwa na faida kubwa sana kwenye sekta ya kilimo kwa sababu baada ya maji yale kutumika kuzalisha umeme maji yale hatoaacha yaende bule baharini kuna hekta zaidi ya laki moja na hamsini kwenye bonde la Rufiji tunaenda kuendeleza kwa ajili ya kilimo cha umwagiliaji kwa hiyo itakuwa inakwenda kujibu hoja za watanzania kwenye kuimarisha kilimo cha umwagiliaji kwa utakuwa na hekta zaidi ya laki moja na hamsini kwenye bonde la mto Rufiji. Lakini pia watu wanabeza katika miradi ilo kwa umu mikubwa kama standard gauge. Hii miradi ambayo imechelewa sana. Ilikuwa kwamba tuitekeleze jana. Kwa sababu miradi hii inakwenda kurahisisha na kupunguza gharama za usafirishaji wa mazao ya kilimo. Kwa hiyo leo gharama za usafirishaji zikipungua ya mazao ya wakulima maana yake kipato kikubwa cha wakulima kitaenda kuboreka. Lakini tatu kuna miradi kama ya flying over. Watu wanaibeza lakini sisi watu wa kilimo tunaona ni suluhisho kubwa sana. Leo hii tukifika na mazao yetu pale Dar es Salaam, tunachukua zaidi ya masaa matatu manne. Tena wakati mwingine tunawekwa mbezi mpaka saa tatu ndio tuanze kuingia mjini wakati ndizi zinaozea. Kwa hiyo kwa kutengua kile kitandawili cha traffic jam Dar es Salaam, maana yake wakulima watakuwa na uwezo wa kufikisha mazao yao kwa wakati na kufanya biashara zao watakoa muda, maana yake watarudi tena kwenda kuzalisha zaidi huko. Kwa hiyo miradi hii sio migeni. Miradi hii ni muendelezo wa muendelezo wa serikali zilizopita za chama cha mapinduzi kwamba kuna watu walisema kwamba miradi ni migeni rais huyu amekuja anaanza na vitu vyake sio kweli tumehamia dodoma ni ahadi ya serikali ya mwa kwanza 
anajenga stiglas ni ahadi ya serikali ya umwa kwanza lakini pia na miradi hiyo mingine kwa mfano hata ujenzi wa leri ni miundo ilikuwa ni katika SDP1 ambayo ilikuwa inatekelezwa na serikali ya awamu ya nne ndio maana kwamba unaona serikali ile ya chama cha mapinduzi awamu ya nne ndio serikali ilijenga miundo mbinu ya mtandao mrefu wa lami kuliko serikali zote kwa hiyo tunapokuja kujenga sasa hivi standard gauge ni muendelezo tu wa serikali zilizopita sio kwamba ni jambo jipya lakini pia kwenye swala sekta binafsi sisi kama wizara ya kilimo kama kwa niaba ya serikali tumeshaka nao wa kutosha na vi, kuna kampuni zaidi ya sita zimekubali na zitaendelea kuwekeza hasa kwenye kilimo cha korosho yani kwenye ubanguaji wa korosho zaidi ya tani 1600 zitabanguliwa kuanzia mwaka huu mpaka mwaka kampuni hizo ziko tayari na tutaziweka lakini mjadala mkubwa ulikuwa kwenye swala la korosho swala la korosho mwongozo serikali ushatolewa na kweli tunakwenda kununua na kununua hii atufanye biashara kichaa tunafanya biashara asante sana kwa mchango wako na ushauri mheshimiwa asilimia mia moja kwa mpango huu wa pendekezo lakini kubwa nitumie nafasi hii sana 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 kumpongeza mheshimiwa mpango pamoja na naibu waziri nataka niseme tu itoshe kwamba huu mpango umekamilika na hakuna jambo lisokuwa na changamoto kubwa nataka nikutie moyo bali kubwa ndio hivi kwao chapa kazi sisi tupo nyuma yako tunakupa ushirikiano wa dhati kabisa lakini nitumie nafasi hii pia kuwashukuru sana waheshimiwa wa bunge kwa michango yao nimeifuatilia kwa ukaribu sana Waheshimiwa wabunge watano wakichangia zaidi ya watatu wamekuwa wakizungumzia maji maji maji. Nataka ni uhakikishe waheshimiwa wabunge sisi kama viongozi wa Wizara ya Maji hata utakuwa kikwazo kwa Watanzania kupata maji safi salama na yenye kuwatosheleza. Lakini nitumie nafasi hii kumshukuru sana mheshimiwa mpango kwa maana ya Wizara ya Fedha kwa kutupatia fedha katika kuhakikisha tunawalipa wakandarasi ili wasikwame katika swala zima la utekelezaji. Nataka ni uhakikishie wakandarasi ambao wanatekeleza miradi Watekeleze miladi kwa miladi kwa, kwa, kwa kiwango wasitekeleze miladi kiujanja ujanja. Kandarasi yoyote ambayo atatekeleza mradi kwa kiwango ambao uliyokuwa bora sisi kama Wizara ya Maji tutamlika fedha kwa wakati katika kuhakikisha mradi wake haukwami na yeye kupata fedha katika kutekeleza miladi ya maji. Mheshimiwa mwenyekiti azma ya mheshimiwa rais dr John Pombe Magufuli katika kuhakikisha anamtoa mwanamama ndio kichwani na ukisoma ilani ya chama cha mapinduzi inatutaka itakapofika 2020 tuwe na asilimia upatikanaji wa maji asilimia 85 na mijini asilimia 95 jitihada kubwa sana zinafanywa na serikali katika kuhakikisha inatekeleza miradi mikubwa sana ya maji mheshimiwa mwenyekiti ukenda Arusha zaidi ya bilioni 520 katika utekelezaji wa miradi ya maji mkubwa unatekelezwa mheshimiwa mwenyekiti ukenda Igunga Nzega Tabora kuna mlaji wa kutoa maji ziwa Victoria kupeleka katika mji ule lakini yapo maeneo mbalimbali Okasmet Lindi Kigoma yote katika kuhakikisha tunatekeza miradi zaidi ya wananchi elfu mbili watanufaika katika swazi la maji lakini mheshimiwa mwenyekiti tuna mradi mkubwa sana wa Same Mwanga ambao utapeleka maji hadi Kologo kwa mama yangu cha Tanda nataka niwaambie wananchi wa Kologo pamoja na Same Mwanga mradi ule tutausimamia katika kuhakikisha unakamilika kwa wakati na wananchi waendelee kupata maji lakini vile vile mheshimiwa mwenyekiti tuna miradi takribani moja mia tano na tisina tano ambayo imekamilika vijijini lakini tuna miradi mia nne na tisina mbili ambayo ipo katika hatua mbalimbali sisi kama wizara ya maji tutahakikisha miradi ile inakamilika kwa wakati ili azma ya mheshimiwa rais iweze kutimilika mheshimiwa mwenyekiti wizara ya maji tunatambua kwamba nchi yetu sasa ipo katika nchi ya viwanda kwa maana katika swala zima la uchumi wakati kwa hiyo uhitaji wa maji ni uhitaji ni mkubwa sana lakini maji hayana mbadala sasa katika kuhakikisha katatizo la maji linakuwa historia serikali kwa kusaini imeingia mkataba sasa na serikali ya India dola zaidi ya milioni tano ambazo zitatekeleza miradi zaidi ya miji 26 katika kuhakikisha tunatatua tatizo la maji nataka ni uhakikishie waheshimiwa wabunge ambao miradi hii katika miji 26 itatekelezwa mheshimiwa waziri ndani ya wiki hii tutakaa kueleza namna gani tunavyokwenda lakini sasa hivi tupo katika hatua mananuzi na mradi huu utakuwa katika awamu mbili kwanza usanifu lakini la pili ujenzi utaanza ndani ya mwaka 2019-2020 kwa hiyo waheshimiwa wabunge tunaomba ushirikiano wenu wa dhati katika kuhakikisha tunatekeleza ilani ya chama cha mapinduzi mheshimiwa mheshimiwa mwenyekiti mwisho katika kuhakikisha miradi inakuwa endelevu vijijini 
serikali imesha saini sasa hivi mkataba na benki ya dunia zaidi ya dola milioni 350 ambazo tutakazozipata katika kuhakikisha miradi ya vijijini na kwa endelevu sasa sisi kama wizara ya maji kwa maana ya serikali akaunti imeshafunguliwa sasa hivi tupo katika kuandaji wa, wa mwongozo katika kuhakikisha mradi hii inatekelezwa nataka ni wahakikishe waheshimiwa wabunge sisi ni wizara ya maji si wizara ya ukame tutahakikisha tunafanya kazi usiku na mchana kuhakikisha wananchi wa Tanzania wanapata maji safi salama na yenye kuatosheleza mheshimiwa mwenyekiti na kushukuru asante sana mheshimiwa ndumbaro na mheshimiwa ulega asante sana mheshimiwa mwenyekiti mheshimiwa mwenyekiti awali ya yote nimshukuru mheshimiwa rais dr magufuli kwa kuniamini na kunichagua kuweza kumsaidia mheshimiwa waziri wa mambo ya nchi za nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki. Shio mwenyekiti naunga mkono hoja ambayo imetolewa na mheshimiwa Dr. Mpango. Mshio mwenyekiti katika kutekeleza mpango huu Tanzania ina mahusiano mazuri kabisa na nchi zote duniani. Mahusiano hayo ni muhimu sana kama sehemu ya utekelezaji wa mpango huu. Ukiangalia nchi mbalimbali, jumuiya za kimataifa, jumuiya za kikanda, mahusiano yetu ni mazuri kiuchumi, ni mazuri kisiasa, ni mazuri kijamii, ni mazuri kiusalama, pia ni mazuri kidiplomasia. Mwisho mwenyekiti na hii inatokana na ukweli kwamba balozi zetu zilizoko nje zinafanya kazi nzuri kuhakikisha kwamba tunaimalisha uhusiano huo. Ushemwe kiti uhusiano mzuri pia katika jumuiya za kikanda. Jumuiya kama Afrika Mashariki, SADC pamoja na AU ambazo sisi Tanzania sio tu wanachama wa kawaida lakini pia ni wanachama wa wawakilishi, wanachama waanzilishi. Kwa hiyo kutokana na uhusiano huo mzuri ambao tunao tuna ujenga na tunaendelea kuujenga tuhakikisha kwamba unatumika vizuri katika kuhakikisha kwamba tunakuza uchumi tunavutia wawekezaji na mpango huu ambao uko mezani uweze kutekelezwa ipasavyo Mshio mwenyekiti balozi zetu huko nje zinafanya kazi nzuri sana Inafanya kazi nzuri katika kukuza diplomasia ya kiuchumi Inafanya kazi nzuri katika kuvutia wawekezaji Zinafanya kazi nzuri katika kutangaza vivutio vya utalii ambavyo viko hapa Tanzania. Na kwa sababu hiyo utaona kumekuwa na ongezeko la idadi ya watalii ambao wanakuja hapa Tanzania. Lakini kazi moja ya wizara hii ni kuhakikisha kwamba tunakuwa chachu ya maendeleo na utekelezaji unaofanywa na wizara mbalimbali kama ambavyo umeainishwa katika mpango huu. Ndio maana tumeweza kupata misaada, tumeweza kupata mikopo yenye masharti nafuu, lakini pia bidhaa za mazao mbalimbali mbali Tanzania nje ya nchi. Mwisho mwenyekiti katika kuhakikisha hiyo inafanikiwa bado kuna changamoto. Ningependa kuchukua nafasi hii mwenyekiti kuomba wa Tanzania tushirikiane katika kutatua hizi changamoto. Changamoto ya kwanza ni miundombinu wa fifu ili uwekezaji uweze kukua tunahitaji tuna miundo mbinu mizuri kama vile ujenzi wa barabara na reli. Hivyo tunapojenga reli ya standard gauge ni wote tuunge mkono ili tuweze kuvutia wawekezaji. Mheshimiwa mwenyekiti ili tuwe na wawekezaji wa viwanda tunahitaji umeme wa kutosha na wa bei nafuu. Na katika hilo ujenzi wa Stiglas gauge lazima upewe kipaumbele. Mpango huu umeelezea vizuri kabisa swala hilo. Tuunge mkono tujenge Siglas Gorge tupate umeme wa bei nafuu tuweze kuwa na viwanda. Mheshimiwa mwenyekiti, wawekezaji nabidi waawe na mazingira rafiki. Mazingira rafiki kwa mwekezaji ni kuondoa urasimu, kuondoa rushwa na kuondoa ufisadi. Vita katika kuondoa urasimu, rushwa na ufisadi ni ya kwetu wote. Vita hii ni ngumu, tushirikiane tupambane ili tuondoe hivyo vitu na tuweze kuleta Mheshimiwa Ulega tafuta na Profesa Ndalichako na
mheshimiwa umi mwalimu ajiandae mheshimiwa mwenyekiti na mimi naomba nichukue fursa hii kukushukuru sana kwa fursa ulionipa ya kuchangia lakini pili naomba mheshimiwa mwenyekiti niunge mkono hoja hii ya dr mpango ya mpango wa mapendekezo ya mpango wa maendeleo na tatu mheshimiwa mwenyekiti naomba nichukue fursa hii adhimu kabisa kumshukuru na kumpongeza sana mheshimiwa rais wetu daktari John Pombe Joseph Magufuli kwa uamuzi wake wa kishujaa aliyoufanya kwa manufaa mapana ya wakulima wa korosho mheshimiwa mwenyekiti nikiwa mbunge ninayewakilisha wakulima wa korosho wa wilaya Mkuranga ninatoa pongezi hizi za dhati kabisa na hivi sasa ninavyozungumza sisi wakulima wa korosho tunayo matumaini makubwa na furaha kubwa sana tunamuombea kila laheri mheshimiwa rais wetu tunamuombea afya njema na tunamuombea ujasiri wa namna hii aendelee kuiongoza taifa letu na mheshimiwa mwenyekiti kwa ruksa yako uniruhusu ninukuu maneno matakatifu ya Qur'an mheshimiwa mwenyekiti katika Qur'an Mwenyezi Mungu katika sura Tauba sura ya tisa aya ya moja na tano anatoa ahadi ya kuwataka wanadamu wafanye kazi na wanapofanya kazi yeye Mwenyezi Mungu na mtume wake na wanadamu wa umin wataona lakini akaendelea kutoa ahadi ya kutomdhulumu mja yeyote atakayefanya jambo lilojema katika sura ya nisa sura ya nne haya ya arobaini pale aliposema kwamba tufanye yaliyo mema na hata mdhulumu yeyote atakayefanya hayo mema na baadaye tahoja nyingi sana na uzingatiaji katika hoja hizi ni kuwa wizara ya zilizopo Mheshimiwa mwenyekiti kama nilivyosema tumepokea mapendekezo ya bunge lakini katika hili naomba niseme kwamba sasa hivi maafisa elimu anaendelea na uchaguzi wa wanafunzi kwenda kidato cha kwanza naomba niweke msisitizo kama alivyoshauri waheshimiwa wa bunge huo ndio utaratibu wa serikali kwamba wanaochaguliwa kwenda kidato cha kwanza lazima tuzingatie nafasi zilizopo sio kuwapeleka wanafunzi wanaenda kurundikwa bila kuzingatia nafasi zilizopo tutofautishe ufaulu na kuchaguliwa kwenda katika kidato cha kwanza kwa hiyo kuna kuwa na pass mark lakini kuna kuwa na cut off point ile alama ambayo inamchukua mtu wa mwisho kulingana na ufaulu na sio vinginevyo kwa hiyo ili kama alivyosema heshima bunge wizara tutakuwa kali na maafisa elimu wote ambao watazingatia hilo mheshimiwa mwenyekiti tutawajibisha kwa sababu tumeshachoka kuwa tunaambia wafuate maelekezo miongozo iko wazi ina sasa kuzingatia na shule zote ziwe ni shule za serikali au shule binafsi lazima tufanye tufuate mwongozo waziri wa fedha ametuonyesha katika ukurasa wa 33 serikali inatoa bilioni 20.9 kila mwezi kwa ajili ya kugaramia elimu na sisi kazi yetu ni kuhakikisha kwamba tunatoa elimu bure lakini elimu yenye ubora kwa hiyo hatutaruhusu mtu yote kutuvurugia kwa kutofuata utaratibu mheshimiwa mwenyekiti swala lingine ambalo limezungumzwa ni swala la ushauri kwa tume ya vyo vikuu kwamba vyo vinapofungwa uhakikishe kwamba wale wanafunzi wanaohamishwa kozi zao zinazingatiwa mheshimiwa mwenyekiti tumepokea ushauri lakini nitoe tu fafanuzi actually kinachotakiwa chuo kinapositishiwa uh, kuchukua wanafunzi au kinapoamriwa kuhamisha wanafunzi wake kinapokuwa kimefungwa kinapaswa chenyewe kuhakikisha kwamba kinafanya uh, uhamishaji wa wanafunzi na kwa kuzingatia uh, kozi zilizopo. Kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti tutalipokea kama kuna viu ambavyo vinahamisha wanafunzi na kuwalazimisha wachukue kozi ambazo sio matako wanafunzi, huo sio utaratibu. Nashukuru mwenyekiti na naunga mkono uja. Asante. Asante sana profesa. Mheshimiwa Umi Mwalimu. Mheshimiwa mwenyekiti Nianze kwa kumpongeza Dr. Mpango, naibu waziri Dr. Shati Kijaji kwa kazi kubwa na nzuri ambayo wanafanya katika kusimamia sekta hii ya fedha na mipango lakini hasa kwa kutuletea mapendekezo ya mpango wa maendeleo ya taifa kwa mwaka 2019 ishirini Mheshimiwa mwenyekiti naunga mkono hoja kwa sababu moja kubwa Ukiangalia mapendekezo ya mpango ambayo yameyaleta mheshimiwa mpango na timu yake yanataka kufunganisha maendeleo ukuaji wa kiuchumi pamoja na maendeleo ya watu. Kwa hiyo kwa sisi ambayo tunasimamia sekta ya afya 
tumeridhishwa sana na mapendekezo ambayo yameletwa katika kuboresha huduma za afya ya msingi kuanzia zahanati, vituo vya afya, hospitali za wilaya. Lakini pia tunafurahi kuona mpango, mapendekezo ya mpango ambayo yameletwa yanataka pia kuhakikisha tunaboresha huduma za afya, huduma za matibabu ya kibingwa. Mheshimiwa mwenyekiti nampongeza sana Dr. Mpango lakini hasa Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Magufuli. Alisema Tanzania itakuwa dona country. Mheshimiwa mwenyekiti Tanzania sasa hivi tumekuwa dona country katika sekta ya afya. Tunafanya upandikizaji